നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലടി പെൻസില് കീശയിൽ ഇടരുതെന്ന് മനുഷ്യന്റെ കൈ കീറി പോകാത്തത് ഭാഗ്യം പെൻസിലല്ലേ വാക്കത്തിയാലല്ലോ വാ മുത്തശ്ശ ഞാൻ റെഡി നമുക്ക് പോകാം സംഭാവനയുടെ കാശി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുക്കാൻ മറക്കണ്ട അല്ല മോളെ അമ്മ എന്തിനാ കാശ് തന്നത് സംഭാവനയാ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ മീനു എന്റെ അമ്മക്ക് അസുഖവാ എല്ലാവരും നൂറും അഞ്ഞൂറും ഒക്കെയാ കൊടുക്കുന്നത് അമ്മ എത്രയാ തന്നത് അമ്പ രൂപ ഇതും കൂടി കൂട്ടിക്കൊടുത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നല്ലേ മോളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ മോളെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണേ ഇതേത് വഴിയാ മുത്തശ്ശ ഇതൊരു പുതിയ വഴിയാ മോളെ അതെന്താ മുത്തശ്ശ അതൊരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയാ മോളെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വിഷവാതക ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടിയതാ അന്ന് എത്ര പേരാ മരണപ്പെട്ടത് എത്ര പേരാ ഇന്നും രോഗികളായി കഴിയുന്നത് ഇന്നും ആ ദുരന്തം വരുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ടെന്നോ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടിയത് നന്നായെന്നാ തോന്നി പക്ഷേ ഏതോ വലിയ മുതലാളിമാർ അത് വിലക്ക് വാങ്ങി വീണ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു ഇനിയും എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം അന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഇന്നും അവിടെ അറിഞ്ഞു തിരിയുന്നുണ്ടാവും തീർച്ച വേഗം വാ സമയം വൈകി മോളെ ോ ആ ഇന്ന് ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങളെയും കാത്തിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാടോ ജോലി തിരക്കല്ലേ ഭക്ഷണം എടുത്തു എന്താണ് 
എന്താ മോളെ എന്താ മോളെ മുത്തശ്ശ കഥ പറ മുത്തശ്ശ ഭാഗ്യം കൂടി പറ ഭാഗ്യം കൂടി പറ മുത്തശ്ശ കാലത്തെ തുടങ്ങും മുത്തച്ഛനും മോളും കഥ പറയാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ സ്വപ്നം കാണാതിരിക്കുക എത്ര പറഞ്ഞാലും മുത്തച്ഛനും മോളും അനുസരിക്കൂല പോട്ടെ സാരില്ല മൂക്ക് നാരങ്ങ വാങ്ങാൻ മറക്കല്ലേ ആ ഇന്ന് വാങ്ങാ അമ്മേ അച്ഛൻ പോയോ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയ എങ്ങനെയാ അച്ഛനെ കാണുക മോള് ഇവിടെ ഇരിക്കി അമ്മ ചായ എടുക്ക ഇതാരാ വരച്ചത് ദാ മാളുവ എന്താ മാളു ആരും കളിക്കാൻ കൂടെ കൂട്ടിയില്ലേ പോട്ടെ സാരമില്ല ഇത് കുട്ടികൾ കേടാക്കിയ ചിത്രമാണ് ഞാൻ തന്ന ഈ പേപ്പറിൽ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വരക്കണം വരക്കല്ല മോളെ ഞാൻ വരയ്ക്കാം മാഷേ ഓക്കെ ആയില്ലേ അതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ഇന്ന് കഴിയും അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ എത്രയും വേഗം മാളുവിൻ്റെ ബയോഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്നാവട്ടെ 
എന്താ സാറേ പ്രശ്നം എന്താ സാറേ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ച് സത്യ സത്യം പേടിക്കണ്ട മാഷേ ഇവള് വല്ല കുരുത്തക്കേടും കാണിച്ചോ പതിനാറോളം ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് മാളുവിന്റെ ചിത്രത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇരുപത്തയ്യായിരം സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ രൂപ സത്യ ഇവളൊരു ചിത്രം വരച്ചു ആ ചിത്രം ജീവനുള്ളതും വലിയ അർത്ഥമുള്ളതുമാണെന്ന് തോന്നി ചിത്രം ലോക ബാലചിത്ര ജന മത്സരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ലോക ബാലചിത്ര ജന മത്സരത്തിൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച നമ്മുടെ മാളുവിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കലാ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ആദരപൂർവം മന്ത്രിയെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ നാട്ടുകാരെ രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹദേവ മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പല കുട്ടികളും ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ എത്തിപ്പെടാത്തത് എനിക്ക് ഓഫീസ് റൂമിൽ വെച്ച് സഹദേവ മാഷ് പലതും കാണിച്ചു തന്നു സത്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ചിത്രകലയിൽ അന്തർദേശീയ അംഗീകാരം നേടിയ മാളു എന്ന മിടുക്കിക്കുട്ടി ആ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ കരിയും കൽപ്പൊടിയും കാപ്പിപ്പൊടിയും മഞ്ഞളും മുളകുപൊടിയും അങ്ങനെ മുത്തച്ഛൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ചാർത്തുന്ന ഭസ്മം വരെ ചേർത്താണ് ആ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയത് അതൊക്കെ എന്നെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് ആ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു അവളോട് ഇല്ലായ്മയായിരുന്നു പ്രചോദനം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഏവർക്കും ഒരു പാഠം ഒരു സന്ദേശം എന്തായാലും മാളുവിന് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളോടും അവളുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അധ്യാപകരോടും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതേവരെ ഒരു കളറോ കളർ പെൻസിലോ പേപ്പറോ വേണമെന്ന് അവൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു ഒന്നും പറയാതെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ മാളു എന്ന കുട്ടിയെ ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സഹദേവൻ മാഷിനും ഈ സ്കൂളിലെ മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്കും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഞാൻ മാളുവിനോട് ചോദിച്ചു അവാർഡിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ മാളുവിൻ്റെ മറുപടി കേട്ട് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷം തോന്നി ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഈ പണം കൊണ്ട് സ്വന്തമായ ഒരു കൃഷിഭൂമി വാങ്ങണമെന്നാണ് ഹോട്ടൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്ഛനും വീട്ടു ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മക്കും വയസ്സായ മുത്തച്ഛനും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒരു കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാരായ അച്ഛനും അമ്മക്കും മുത്തച്ഛനും കൃഷി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മണ്ണ് കൃഷിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് മാളു എന്ന കുട്ടിയെ ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സഹദേവ മാഷിനും ഈ സ്കൂളിലെ മറ്റധ്യാപകർക്കും ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്കും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ഈ യു സ്കൂളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൈവന്നതിൽ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ യു സ്കൂളിനോട് ഇന്നും കടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളേവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാളുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെയും ആദരപൂർവം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തത് മറുമൊഴിയാണ് അതിനായി ഈ വേദിയിൽ ആദരവ് സ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാളുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സദസ്സിന് വന്ദനം പ്രിയ ഗുരുക്കന്മാർക്കും വന്ദനം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയില്ല എങ്കിലും എനിക്കൊരു കഥ പറയാനുണ്ട് വയനാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു എൻ്റേത് ആ സമയത്താണ് കാലവർഷവും തുടർന്നു പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായത് 
അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയും കൃഷി ഭൂമിയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാങ്കിൽ കൃഷിഭൂമി പണയം വെച്ചാണ് വീട് വെച്ചതും കൃഷി ചെയ്തതും ഒക്കെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ വഴിയോരത്തേക്കിറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയായി കൃഷിയില്ല കൃഷി ഭൂമിയില്ല ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല പട്ടിണിയുമായി ലോൺ തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയാതായതോടെ ബാങ്കുകാർ കേസിനും പോയി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ നിസ്സഹായനാ ഇപ്പൊ ജപ്തിയല്ലാതെ നിയമപരമായിട്ട് മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല ഭാവിയിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും വല്ല നഷ്ടപരിഹാര തുകയും വന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ ഒരുക്കി തരാം എന്നെ ശപിക്കരുത് ഇളകുന്ന മുതലുകളൊക്കെ എത്രയും വേഗം മാറ്റിക്കോളൂ ഞാനോ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളോ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് മോളെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് എനിക്ക് കൂടി വിശന്നതുകൂടായിരുന്നു നാലു പേർ കൂടി അങ്ങ് പോയിക്കൂടെ ഈ കൊച്ചിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ തോന്നി സത്യ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്തില്ല ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും സാധാരണമാ എഴുന്നേക്കടാ ഞാനും നീയും ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം വട്ട പൂജത്തിൽ നിന്ന ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വീണ്ടും പൂജയത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് പരിചിത മുഖങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാവും മരണം വരെ കൂടെ വരൂ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ മോനെ ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെത്തി ഈ തിരുവള്ളൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടി സഹായിച്ചു സ്നേഹിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ജോലി കൃഷി ചെയ്യുക കർഷകനായി ജീവിക്കുക അതാണ് ലക്ഷ്യം ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സഹപാഠികളാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിലേറെ എന്നെയും എൻ്റെ വൈകല്യത്തെയും അപമാനിച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു നന്ദി ഒരായിരം നന്ദി നമസ്കാരം
മോളെ മുത്തശ്ശനടെ മുത്തശ്ശൻ കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ പോയിരിക്ക വേഗം വരാന്ന് പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ മൂക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാം എല്ലാം നമ്മുടെ മോളുടെ ഭാഗ്യം 